Francisca Moreno, soy la jefa de mapeo de soluciones del Laboratorio de Aceleración del Perú en Argentina. Eh, les doy la bienvenida en nombre de todos los que estamos organizando este seminario, el primero de un ciclo que estamos desarrollando en alianza con el FONCAP. Eh, del laboratorio venimos trabajando en materia de inclusión financiera ya hace un par de meses, varios meses, y lo cierto es que la pandemia vino a exponer, entre otras situaciones, eh, los desafíos, la necesidad de avanzar en soluciones financieras digitales capaces de incluir a las personas en situación de vulnerabilidad. Y es ahí donde queremos estar, dando esa discusión. Eh, hoy nos vamos a focalizar en pagos eh, porque creemos que es un, un portal a la inclusión financiera, como puede ser una punta de entrada a la inclusión financiera, entendida en un sentido más amplio. Y que ahora les voy a dar paso a René Mauricio Valdés, representante del PNUD en Argentina, quien dará unas palabras de bienvenida. René Mauricio, eh, ¿querés abrir el micrófono y la cámara? Muy bien, muy buenos días. Gracias, Vero. Muchísimas gracias a todos los amigos que nos acompañan esta mañana. Un saludo muy cordial de parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD, su oficina en Argentina. Un muy afectuoso saludo para nuestros colegas del FONCAP, don Mateo Bartonlini, y otros colegas que nos acompañan, que nos honran en su presencia. Es un gran gusto estar haciendo esta actividad conjuntamente. Bienvenidos a todos nuestros eh, participantes eh, de toda la Argentina y de otras partes del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos a lo que confío va a ser realmente una actividad eh, muy provechosa para nosotros. Vamos a hablar de un tema que no puede tener más actualidad hoy por hoy, el tema de la inclusión financiera. Y particularmente algunas facetas de las que ya habló un poco Verónica, la inclusión digital financiera. La pandemia, mencionaba Vero, ha puesto sobre la mesa muchos problemas que veníamos acarreando desde hace mucho tiempo en muchos frentes. Por eso es que la pandemia también, como se dice, es una oportunidad para construir mejor, para reconstruir mejor y que ojalá la reactivación productiva no reproduzca simplemente algunos problemas que veníamos acarreando, sino que tratemos de dar un paso adelante y resolver problemas de sostenibilidad, problemas de inclusión, problemas de pobreza que agobian a muchos, a muchos de nuestros, de nuestros países. Eh, la pandemia marca muchas de nuestras reflexiones. Hoy, hace un ratito, comentábamos que eh, es, tiene desafíos muy serios, no cabe la menor duda. Naciones Unidas eh, tiene, ha hecho y publicado, está en la página web del Sistema de Naciones Unidas Argentina, un diagnóstico bastante comprensivo de los posibles impactos de la pandemia en Argentina y son seria, ciertamente muy importantes. No puede uno llamarse engaño, pero también son oportunidades de, de, de mucha, de, en muchos campos y requieren nuestra creatividad, nuestro entusiasmo, nuestra creatividad y sobre todo la búsqueda de formas nuevas, de innovar eh, en la solución de los problemas. Por eso es que el PNUD ha puesto en Argentina un laboratorio de aceleración que le hemos llamado, ¿de aceleración de qué? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los ODS, convencidos de que va a requerir innovar, que no vamos a poder seguir haciendo simplemente más de lo mismo para enfrentar los desafíos enormes, amigos y amigas, con que nos está recibiendo el siglo XXI. Necesitamos innovar traer la ciencia a la mesa y otras formas de conocimiento, desde luego, pero no dejar por fuera nunca la evidencia que nos produce la ciencia. Nuestro laboratorio ha decidido centrarse en esta primera etapa del ciclo de aprendizaje que le llamamos, porque estamos aprendiendo. Innovar quiere decir que tienes que estudiar, que tienes que aprender, que no conoces exactamente el orden y las estructuras del campo que estamos observando, que necesitamos ir más allá. En este primer ciclo de, de aprendizaje y de innovación, los colegas han decidido 
poner un énfasis eh, importante en los temas de inclusión financiera y particularmente de inclusión financiera digital, que fueron tan críticos y lo siguen siendo en la respuesta que ha podido dar el país, el sector público, el sector privado, la gente en general frente al, al aislamiento obligatorio. Cómo hacer transacciones, cómo pagar, cómo recibir sus salarios, sus subsidios, cómo recogerlos sin exponerte a un contacto no deseado o inconveniente en situación de pandemia. Eso ha puesto en evidencia las oportunidades y los desafíos, la brecha digital que tenemos. Pero de nuevo, los, las oportunidades están ahí. Todos nos hemos vuelto un poco expertos, hemos dado un paso adelante en estas cuestiones gracias a la pandemia. Eso es quizás bueno, que todos nos hemos vuelto un poco expertos en Zoom, en videoconferencias, en webinars y en otra variedad, en el DocuSign, en una serie de aplicaciones que tal vez no estábamos aplicando y que la pandemia nos ha obligado a aplicar. No hay marcha atrás en eso, colegas. Esas cosas no las vamos a abandonar. Es un activo que tenemos que saber aprovechar. Este eh, foro que hacemos ahora junto con el FONCAP es precisamente es un lugar de encuentro para que distintas personas e instituciones que están trabajando en este mismo tema, que como les digo, más actual hoy por hoy no puede ser, es un foro para que conversemos y pensemos hacia dónde podemos trabajar. Me alegra, me, me, me quiero agradecer muchísimo a nuestros colegas del Banco de Desarrollo de América Latina, de la CAF, quienes son líderes en muchos de estos campos y es, es, estamos muy atentos para escuchar de veras su presentación y lo que nos tienen que decir y estoy seguro que todos los participantes también, así como quiero agradecer muy especialmente también la presencia en el foro de mi amigo y colega Javier Michón, quien es el subdirector a nivel mundial del Fondo de Capital de las Naciones Unidas, quien nos acompaña, si no me equivoco, Javier, desde Nueva York. Habiendo dicho eso, eh, Vero, te, les doy las gracias a todos de nuevo y nos deseo una jornada realmente muy provechosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, René Mauricio. Eh, por parte del, del FONCAP nos acompaña Mateo Bartolini, su gerente general. Mateo, ¿te gustaría continuar? ¿Quieres prender micrófono y cámara? Vale, genial. Bueno, buenos días a todos y a todas las que están acá presentes en este seminario que estamos haciendo hoy desde el FONCAP junto al PNUD. Yo ahí primero quería destacar el, el trabajo que está haciendo PNU en Argentina, especialmente este laboratorio con Lorena, Verónica y Matías, y el orgullo de poder estar trabajando en conjunto con el FONCAP, que nos ha permitido llevar a cabo distintas iniciativas en estos seis meses de, de pandemia que estamos atravesando en Argentina, entre ellos la, haber podido llegar a, a 250, más de 250 comedores comunitarios espacios donde la educación financiera y la inclusión financiera estaba ausente, hoy está presente. Y eso fue gracias a un trabajo coordinado entre el laboratorio del PNUD, entre el FONCAP y también entre el Consejo Nacional de Políticas Sociales, que en la República Argentina es la autoridad de aplicación de los objetivos de, del desarrollo sostenible. En segundo lugar, me gustaría remarcar el, el panel con el que está, estamos inaugurando este ciclo, que es ni más ni menos que, que poner sobre la mesa el tema de brechas digitales y, y de la inclusión financiera. Desde el FONCAP nosotros no, somos una, no, no generamos servicios financieros digitales, no generamos nuevos sistemas ni nuevas soluciones, pero sí trabajamos para que todos esos nuevos servicios financieros estén al alcance de las personas que hoy están excluidas del sistema financiero tradicional, pero también del sistema financiero digital. Entonces trabajamos para para que las, la, la digitalización siempre sea más incluyente que el sistema financiero tradicional, y, y que no nos pase que, que digitalizar tanto terminemos siendo más excluyentes que lo que era el sistema tradicional. Creemos fuertemente y trabajamos para darle a, la, a las microfinanzas en particular, y a todo el sistema de microcréditos y micropagos, sistemas de registros digitales, sistemas de de aprendizaje de las nuevas tecnologías y de que las personas puedan empezar a utilizar la innovación y la digitalización a favor de ellas y que no todos quede en un papel y un airome y que las personas puedan tener una reputación a partir del acceso al microcrédito y a los servicios financieros. En Argentina tenemos la suerte 
de que estamos viviendo una especie de, de boom del sector financiero moderno y digital. Acá está Pierre que, de, de Wallá, también nos acompaña, no sé si en este momento, pero sí trabajamos en conjunto con otras fintech como Pago24, trabajamos con la Cámara, fintech entera también, tenemos conversaciones con Mercado Pago, con Brubank, bueno, con todo el sector fintech que hoy en Argentina por suerte está creciendo y queremos que siga creciendo para, para que siga acercando soluciones, desde Foncap aportamos para que, para que eso sea lo más inclusivo posible. Para terminar, espero que este ciclo sirva para generar más unicidad en el objetivo y diversidad en los caminos. Nos parece que, que el objetivo que tiene que salir este ciclo y de pensar entre todos juntos es cada vez más único en el sentido de que es servicios digitales más inclusivos y, y más personas adentro del sistema financiero tradicional y también del sistema financiero digital. Y, pero una vez que tengamos ese objetivo único y aceptemos que ese es nuestro objetivo, sí aceptar también que hay un montón de caminos distintos, que hay fintech que apuntan a un público, otras apuntan a otro, que hay lugares del Estado que trabajan con algunos sectores, otros lugares del Estado trabajamos con otros sectores, pero, pero tener en claro que el objetivo es único, pero los caminos van a ser siempre diversos, porque eso se trata también un poco, esto que decía eh, recién René, de, de aceptar que la innovación también es descubrir cosas nuevas, y ese descubrir cosas nuevas siempre implica también aceptar que, que no va a ser todo el mismo camino y el mismo rumbo. Así que muy contentos por, por esta experiencia, felicitaciones a todos los que nos están escuchando, y bueno, a todo el panel de lujo que, que hoy inaugura este ciclo, y nuevamente felicitaciones a, a los equipos técnicos también de, del PNUD y del FONCAP que han permitido que, que estemos hoy acá conectados. Muchas gracias eh, Mateo, y nosotros por parte del PNUD, eh, del laboratorio, con Matías Acosta, el jefe de exploración, y Lorena Moscovich, jefa de experimentación, estamos como muy orgullosos de nuestra alianza y nuestra iniciativa conjunta para haber llegado a Comedores. Eh, antes, de <risa> antes de comenzar el seminario, eh, me gustaría presentar al panel de lujo que nos acompaña el día de hoy, tal como lo presentó Mateo, y los invito a prender sus cámaras. Eh, la verdad que tenemos eh, a los panelistas, ¿no? La verdad que tenemos el honor de contar con la participación de personas que vienen trabajando en la temática de distintos sectores, en distintas partes del mundo, que han investigado, que han asesorado, que han gestionado, que han diseñado iniciativas tanto públicas como privadas, y que hoy van a compartir parte de su recorrido, de sus aprendizajes y sus perspectivas eh, con nosotros. Nuestra moderadora es María Laura Alzúa, es investigadora adjunta del CONICET y subdirectora del CEDLAS de la Universidad Nacional de La Plata, directora científica del Grupo de Investigación Experimental de la Partnership for Economic Policy, PEP, en África y Asia. María Laura es economista de la Universidad de Buenos Aires, PhD en Economía por la Boston University, es profesora de la Facultad de Ciencias Económicas de La Plata y UBA, se especializa en desarrollo económico, economía de la salud y economía laboral. Ha publicado en diversas revistas internacionales y ha recibido subsidios de investigación de la Bill y Melinda Gates Foundation, entre otros. En calidad de expositores nos acompañan Javier Millón, subdirector del Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital y un CDF. Como parte de sus funciones, eh, Javier desempeñó un papel fundamental para ayudar al secretario ejecutivo a brindar liderazgo y dar forma estratégica a la dirección de la organización. Ha tenido una larga carrera en el PNUD, anteriormente se desempeñó como director de país en Burundi y Guatemala, en Perú como representante residente adjunto y en la sede de Nueva York, entre otros cargos. Javier cuenta con una maestría en Administración de Empresas del Instituto Superior de Gestión en París y una maestría en Asuntos Internacionales de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales CIPA de la Universidad de Columbia en Nueva York. También contamos con la presencia de Pier Paolo Barberi, fundador y CEO de Wallah. Pier Paolo es un emprendedor argentino de 36, 33 años y fundador de Wallah. Fue becado para estudiar Historia y Economía la Universidad de Harvard a los 17 años, y luego continuó sus estudios de posgrados en Cambridge. También director ejecutivo de Green Mantle, una consultora política y macroeconómica basada en Nueva York, y en 2015 publicó el libro La Sombra de Hitler. A su vez nos acompaña Diana Mejía, especialista senior en el desa de desarrollo productivo y financiero en CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, 
Con anterioridad a esta posición, eh, Diana trabajó en el Banco de la República, el Banco Central de Colombia, donde fue directora de Educación Económica y Financiera, y directora de Comunicación Institucional, entre otros cargos. Es economista y magíster de la, en Economía de la Universidad de los Andes, en Bogotá. Y máster en Administración Pública de la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard. Ha trabajado en diversos proyectos de inclusión y educación financiera en América Latina, así como asesorías a gobiernos nacionales para el diseño e implementación de estrategias nacionales en la materia. Asimismo, ha liderado proyectos de innovación, productividad y educación para el trabajo en varios países de América Latina y ha sido autora de varias publicaciones. También está con nosotros Adrián Radic, que es Director General de Proyectos Especiales y Cooperación Internacional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Además, Adrián se desempeña como director FONCAP y del Comité de Emprendedores. Con anterioridad, Adrián ha trabajado como presidente del Grupo Faros, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo. Ha estudiado Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Plata y cuenta con una maestría en Comunicación por parte de la misma Casa de Altos Estudios. Así que habiendo dicho esto, María Laura, por favor, podemos dar comienzo al seminario. Buen día, si eh, le voy a dar la palabra a Xavier Millón y me gustaría empezar un poco su exposición con una pregunta. Eh, ¿Podemos implementar servicios digitales de inclusión financiera en países que tienen tecnología de primera generación? Bueno, mi, mi respuesta es sí, eh, pero antes me voy a presentar de nuevo Javier Michón. Quería agradecer en, en particular al PNUD y, y a René Mauricio Valdés y su equipo con Valentín y, y otros miembros por, por esta invitación. Para solamente situar el UNCDR, somos una organización autónoma, pero hacemos parte del grupo del PNUD, tenemos una relación muy cercana y, digamos, de proximidad y de, de, de interés Uh, digamos, uh, común, sabiendo que mucho de nuestro personal viene del PNUD, o sea que hay realmente un, un enlace muy, muy, muy cercano y, y trabajamos mucho en temas de, de digital con, de manera conjunta. Uh, el único tema y razón por la cual no han oído hablar de UNCDF en América Latina es que UNCDF se concentra en los países menos avanzados, o sea que mi, mi prioridad geográfica es más que todo África, Asia del Sureste y Haití, que es el, uli, el, el único país en el continente que, que califica como país menos avanzado. Pero eso es un gusto de, de volver a hablar español y, y de estar con vosotros. Um, yo tengo una presentación muy rápida, uh, es más un elemento de punta de iceberg, digamos, y no, no voy a entrar en profundidad, más que todo sobre el qué y el cómo, y lo que quería, como la pregunta me fue hecha, nosotros de nuevo trabajamos con países... Uh, mucho más pobres, con una capacidad institucional mucho más baja, capacidad, digamos, de, de la población que no es comparable a Argentina, y les puedo decir que hay unos problemas importantes en ese ámbito y muchas perspectivas, o sea que no tengo ninguna duda que uh, la, la ruta que, en la cual está Argentina es la buena y naturalmente los diferentes actores pueden apoyar. Entonces, permítanme compartir mi, mi, mi pantalla y, y ahí empiezo rápidamente, sabiendo que me han dado 15 minutos. Um, ¿Ven la pantalla? ¿Sí? Entonces, el ámbito más que todo, quiero enmarcar un poco la, la acción y, y el por qué. UNCDF tiene una de sus, nuestra, digamos, nuestra acción es más que todo en el ámbito de la instrumentación financiera aplicada al desarrollo. Uh, damos naturalmente, naturalmente donaciones, pero financiamos el sector privado y tenemos como herramientas también préstamos y garantías. O sea que somos una especie de híbrido entre entidad de desarrollo, somos más que todo eso, pero tenemos algunos elementos de, de la banca de desarrollo y, y es algo que estamos ampliando. Pero un ámbito que de, desarrollamos desde hace mucho tiempo es el ámbito de justamente la inclusión financiera, que en realidad empezó con el ámbito de, de microcrédito. Entonces, algunos, algunas consideraciones del porqué del digital... Es muy claro y los estudios, seguramente los colegas presentarán, nos darán más elementos al propósito, pero de nuevo la inclusión financiera y la utilización del digital permite abarcar y tocar directamente a los más pobres, empoderarlos, incluirlos en, en ciclo económicos y empoderarlos como ciudadanos y ciudadanas. Eh, vemos también que hay también limitaciones, digamos, de los proveedores de, de servicios financieros, que digamos el, el, en el pasado era tener una presencia física, tener un... un, un una institución en una zona remota de, del país. Yo, por ejemplo, doy un ejemplo eh, en, en, en la República Democrática del Congo. Naturalmente, ir al Kivu es ir casi a, en, en otra parte de un continente, casi tan grande es el país. Y, naturalmente, lo digital ha permitido abarcar poblaciones en las zonas más remotas y, justamente, darles servicios financieros desde ahorro, eh, 
naturalmente eh, créditos y, y seguros, remesas, etc., eh, vía un teléfono celular de primera generación, ni hablo de smartphones. Eh, vemos también que es un ámbito que evoluciona continuamente, hay actores que llegan continuamente con nuevas ideas, nuevas propuestas, entonces me parece como Sistema Naciones Unidas y otros socios en el ámbito internacional, nuestro rol es de, digamos, evidenciar esas propuestas, tratar de pasarlas y, y socializarlas con otros actores y que pasen a escala y, naturalmente, dialogar con las autoridades públicas para que haya también un entendimiento de las, uh, de las implicaciones y de la adaptación del ámbito regl de reglamento y políticas públicas para facilitar estos modelos. Y otro tema también, que es también un elemento muy, uh, digamos, muy claro que vemos, los grandes financiadores que acaban de mencionar, en el ámbito de la inclusión financiera, hoy día quieren evolucionar al tema del digital y la financia digital. Yo iría más allá, y, y esta es mi próxima lámina, uh, sí, perdón, es que hubo una evolución del concepto de microfinanzas, se pasó al concepto de, uh, y también fue nuestra trayectoria de inclusión financiera, uh, inclusión financiera yendo uh, más allá de la microfinanza, incluyendo políticas públicas, el, elementos de Um, educación financiera a los, a los más jóvenes y, y los menos jóvenes y esto fue una ampliación del marco después se uh, digamos se incluyó el concepto de lo digital como canal para uh, conectar con, con, los, con los más pobres, los más vulnerables, para transmitir conocimiento y empoderarlos a través de las utilizaciones de instrumentos financieros. Y yo diría que la evolución en nuestra nueva estrategia es utilizar el, el digital en un ámbito mucho más amplio, que es justamente eh, abarcar a la economía y lo social vía el digital. Y pienso que la reflexión que, que tenemos todos hoy día con el COVID va a ser muy propicia para ver qué modelo de negocios, qué, qué enfoques, qué políticas públicas pueden ser discutidas y, 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 digamos, apuntarnos en esa dirección. Entonces, para nosotros es, es muy claro, nuestra visión es, es la economía, hablamos hoy día, vamos más allá de, lo, de la finanza digital, pero hablamos de economías digitales inclusivas para todos y hablamos justamente de innovación y de esa relación con las poblaciones más vulnerables, y tratando de encontrar ese equilibrio entre apoyo financiero y empoderamiento vía uh, uh, apoyo técnico, hablando con sectores público-privados y naturalmente la cooperación internacional. Uh, entonces, no voy a entrar en el detalle, pero hemos segmentado, me parece, y esto es también en base a los, uh, los ODS, los, los ODS, el Objetivo de Desarrollo Sustentables, pero me parece que hay segmentos de la población, desde los individuos, los jóvenes, las comunidades en sí mismas, el mundo de las pymes y naturalmente el gobierno, y podemos cruzarlo en una matriz con sectores y, y ver elementos que, que justifican y sin que son justificativos, desde mayor eficiencia, transparencia de la acción pública, hasta dar elementos de ampliación de mercados a las pymes, hasta dar mejor servicios a las comunidades, y empoderar a los jóvenes en su espíritu empresarial utilizando instrumentos financieros y digital. No voy a entrar en detalle, pero me parece que pueden analizar esta tabla, que es solamente un elemento para situar el tema. Muy, muy claro, para nosotros hemos situado nuestro accionar en cuatro grupos. El tema de juventud, que es central, y voy a, hacer una, voy a tener una anécdota al final sobre eso. El tema de mujeres como beneficiarias, pero también como mujeres actoras del desarrollo y sobre todo empresarias. El rol de las MIPIMES y un tema muy importante es eh, las poblaciones refugiadas y migrantes a las cuales le estamos dando mucha atención y vemos una correlación muy evidente con uh, varios de los objetivos de desarrollo sustentable que estoy situando vía los sectores que estoy identificando en los sectores clave. Como tengo poco tiempo, no voy a uh, entrar en el, el detalle, pero lo que quiero evidenciar, ese es el mismo gráfico representado, pero lo que estamos viendo, y me parece que hay varias expresiones, hay grupos de trabajo al nivel de, de la ONU, al más alto nivel. El PNUD tiene también un, un grupo de trabajo de muy alto nivel, del cual formamos parte sobre el tema del digital. Uh, la, las Naciones Unidas también se están reorientando y y accionando, digamos, en ese ámbito y tratando de converger para justamente cómo apalancar el digital en un ámbito de desarrollo. Y pienso que es un tema muy importante y como varios actores como ustedes. Um, vamos a pasar a la próxima lámina y tengo 
Ah, que hemos pasado. Entonces, hablar del cómo, y me parece un tema importante. Uno, de nuevo, para nosotros es el, lo digital, pero abarcando las poblaciones más vulnerables. Hablamos del sector agrícola, uh, de, o sea, los actores del sector agrícola, de, la, de las mujeres y de, la, de las poblaciones que mencioné, jóvenes, migrantes y pymes, y en los sectores que mencioné, para justamente una vida productiva y, y saludable. Um, tenemos, digamos, un enfoque y para nosotros se basa, en primer lugar, en una, digamos, en una ingeniería al contrario, en el sentido que es basada en desarrollar casos de negocio que estén basados en las necesidades de los más pobres y donde hay un modelo de negocio que sea viable para quien lo implementa, pero que sea basado en las necesidades de, de, del, del más pobre. Y, y me parece que hay, hay varios, uh, varios casos. Pero un tema importante es que, antes de situar nuestro accionar, hay un rayos X o un análisis del, del ecosistema que es muy importante y hemos establecido, uh, digamos, en un enfoque más de ecosistema, un análisis en base a seis canales. Uno, cuáles son las políticas públicas y regulaciones en ese ámbito. Y después, de un lado, quiénes son los proveedores de los servicios de esos, esos instrumentos. Cuáles son los clientes entre el medio qué hay como canales de distribución de esos, de esos servicios y productos, cuál es la infraestructura técnica, y hablamos de conectividad, etc. Y también para tener una focalización en elementos, en elementos que puedan apalancar, cuáles son los grandes volúmenes de, tipo, de tipos de pago, cuáles son las transacciones que hoy día, haciendo algunos ajustes, aportando algún conocimiento, algún financiamiento, pueden tener un efecto de apalancamiento. Entonces, es realmente una priorización que nos permite de evidenciar y de ver dónde podemos tener mayor impacto, naturalmente en coordinación con las autoridades públicas y los diferentes socios privados e internacionales. Y me parece que ese punto de partida es esencial para tener una visión integral e integrada del ecosistema y poder justamente tener esa lectura de los diferentes, digamos, actores interesados en el sector para que después la coordinación de las acciones sea complementaria y, um, y, y logre esa sinergia que esperen todos. Me, me parece que si tenemos todos una lectura diferente de cuál es la problemática, cuáles son las oportunidades, naturalmente las acciones que derivan de ellos van a ser distintas. Entonces es necesario tener un, un ejercicio de ese estilo. Dos, para nosotros un tema importante es también situar dónde está el mercado y hay diferentes fases de su maturidad, entonces clasificamos los mercados en cuanto a su madurez, eh, si está en una fase inicial de, de utilización de... De, digamos, de apalancar el digital y también en el ámbito de, de instrumentos financieros y después su evolución hasta una consolidación. Entonces, situamos esos mercados como una fase ulterior y eso también nos permite dar elementos más de, en cuanto a las respuestas que se pueden situar en un tipo de apoyo y en una coordinación. Eh, para dar algunos ejemplos, y me parece que también siendo práctico, eh, algunos tipos de acciones en el ámbito de, digamos, concreto, más allá de las políticas públicas, debate, de temas de educación financiera, que es importantísimo, y lo hemos visto hoy día, es todo el tema de, de apoyo en el, en el tema de pagos digitales, que sea de persona a persona, de business a persona, etcétera, etcétera. Eh, con, el, eh, con el COVID estamos financiando varias entidades en tema de, de rastreo de contactos, hemos hecho varios apps en, en África para el tema justamente del de, de seguimiento del... De, de la, del, del COVID en los países, lo que era inicialmente una plataforma de socialización, de, de formación de capacidades de la población en tema de salud, se transformó uh, con un apoyo nuestro a una, una, una plataforma de contact tracing que hemos hecho en Burkina Faso. Hemos apoyado también en tema de distribución, o sea, para um, facilitar la distribución de productos básicos, comidas, medicinas, vía plataformas uh, de comercio electrónicas, también hay que no solamente abarcar la parte, digamos, electrónica, pero los canales de distribución, y como sabemos en África, mucho se hace con motocicletas y, y, y varios uh, tuk-tuks, o esas, esos varios nombres que dan, que tenemos también en América Latina, y hemos apoyado también esa dimensión, mucho en tema de uh, digitalización de transferencias sociales, lo estamos viendo hoy día, con eh, varios proyectos eh, que están encaminados por actores públicos en, en respuesta al, al, um, al, uh, al COVID. Y tenemos un tema importante, eh, nosotros hospedamos lo que se llama la Better Than Cash Alliance, que es una alianza mundial entre estados, eh, instituciones multinacionales, 
públicas, pero también actores privados. Uh, por ejemplo, me parece entre los últimos la India entró, la ONU está, tenemos varios países del mundo entero y tenemos como 80 miembros, que justamente lo que hacen es dialogar de cómo digitalizar pagos, en, en gran parte pagos, y naturalmente una de las acciones es cómo digitalizar los pagos sociales, y en este ámbito del COVID hay, hay mucha reflexión al, 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 al respecto. Um, tema de chatbox, y yo diría un tema muy importante, es todo el tema de administración de datos, de cómo justamente utilizar lo que es Big Data para darle sentido, uh, efectivamente es, es, hay toda una ciencia por detrás, pero también cómo socializarlo y, de, y devolver a la situación. Entonces, son algunos casos concretos que quería situar y que hoy día con COVID vemos que hay un ímpetu, hay una inflexión en cuanto a la demanda de esos tipos de apoyo en, a todos los niveles. Um, muy rápidamente, entonces, si puedo resumir, lo que estamos focalizando como acción es realmente focalizar en el cliente, pero en las poblaciones más pobres, y esa es ingeniería de cómo tener un producto que sea de ahorro, de, 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 de riesgo en tema de, de, de agricultura, que responda a las necesidades. Nos damos cuenta que no es un tema de desarrollar el producto y después divulgarlo, y funciona en este país y funciona en el otro, es un tema de uso y, y cada población, cada segmento de población, cada cultura tiene sus propias apreciaciones y naturalmente hay que adaptarla uh, y, y vemos que muchos actores privados pensaban que si sí, desarrollan una app, puede ser un producto financiero, lo mismo en el país A y B y, y naturalmente no es el caso. Entonces realmente tener realmente una lectura de lo que necesita el, el cliente potencial es un tema importante. Um, y esa visión de ecosistema y cómo trascenden en políticas públicas me parece que es un tema fundamental. No voy a entrar en el resto, pero uh, me parece que quería resaltar esos puntos. Como tengo poco tiempo, dos consideraciones finales uh, y, y son una experiencia vivida. Yo estuve hace poco tiempo en, uh, en Burkina y allí apoyamos las instituciones de, entre otras, microfinanzas para que desarrollen productos de, en primer lugar de ahorro y después de crédito utilizando plataformas digitales. Hablo de nuevo, cuando hablo de plataformas digitales, vía eh, SMS de, en celulares de primera generación, para jóvenes. Entonces, financiamos el desarrollo del producto, un tema de educación financiera de esos jóvenes para que entiendan conceptos básicos, yo diría, de, de gestión. Eh, ¿Qué es el ahorro? ¿Qué implica tener una relación con la institución financiera? ¿Qué es un historial de crédito? Eh, ¿a, qué, ¿A dónde abarca eso? Uh, que permite justamente uh, el ahorro genera interés, permite también tener una relación con la institución financiera, esa confianza que genera también llegar a un préstamo, ese préstamo tiene un efecto, uh, digamos, uh, incremental en cuanto si uno lo utiliza en una actividad económica y permite después pasar a la próxima etapa. Y me parece que eso es un tema fundamental en tema de educación financiera para los jóvenes, si hablamos de empoderarlos, uh, es un tema fundamental. Ni hablo de temas de perdón, de, de, de seguros, que eso es la próxima evolución. Pero lo que quería resaltar, en ese momento, cuando estuve ahí, pedí que invitáramos jóvenes eh, para que nos den su, su opinión. Y, y realmente fueron mujeres que fueron más vocales, pero inicialmente eran muy quietos. Y una mujer dijo, si yo hubiera sabido, lo hubiera hecho antes. Y entonces yo no, no entendí lo que quería decir. Y me dijo, mira, yo tengo 20 años. Si yo hubiera sabido que justamente abro una cuenta... Uh, tengo unos servicios que hoy día me han permitido de entender esta dinámica, uh, digamos, uh, ese círculo virtuoso que pongo mis pocos recursos, genero el interés, pongo plata de lado, me permite pasar a uh, generar un, 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 digamos un, un, un pequeño capital para mi actividad económica, e emanciparme en el sentido que entro en mi propio desarrollo de mi poco, pequeño negocio cuando yo trabajo en lo informal, después contratar y, y esa mujer me dijo... Uh, yo antes trabajaba informalmente para alguien, hoy día yo soy microempresaria, he contratado a una persona y lo vimos en un tema de empoderamiento, en un tema de, de confianza en sí mismo y en un tema de, de visión hacia el futuro en un sentido constructivo, positivo y donde ven que hay una secuencia que no tiene límite en el sentido muy constructivo. Y entonces eso fue un elemento. Y una segunda mujer levantó el dedo y dijo, mira, nosotros... Digamos, en ese, en ese proyecto, me parece, abarcamos como 7,000 clientes, siempre jóvenes. Me, me dijeron, mira, nosotros somos entre los miles de jóvenes que benefician de esto. Imagínate si ustedes hicieran esto para toda la juventud del país. Imagínate el impacto que tendría. Y me parece que hay algunas reflexiones y lo dejo para ustedes que, para que lo, lo, lo interpreten. Dos, 
es, hablo de COVID y, y me parece que saqué esto, me, me, me pareció divertido en un cierto sentido, pero es, me parece revelatorio e indicativo de lo que estamos viviendo. También a UNCDF nos estamos transformando a, a pesar de que, que tenemos una buena base, digamos, de, de TI, pero te, hemos lanzado nuevos productos gracias al COVID, si puedo decirlo así. Hace, hemos presentado hace exactamente una semana una encuesta sobre las pymes en periodo COVID en los 47 países menos avanzados. Uh, imagínense la dificultad cuando, tienen que, cuando tenemos que obtener respuestas de empresas, de pymes en, en Eritrea, donde la conectividad es lo que es, pero logramos obtener respuestas de los 47 países con un total de 2.400 y pico respuestas. Lo que tuvimos con respuesta, más que todo de, de la adaptación a esta nueva realidad, es que las medidas son puntuales. Hoy día es abarcar lo inmediato, el corto tiempo, o sea, un préstamo, con la, con la banca local a corto plazo para tener la liquidez para mantener la operación, uh, alguna reducción de efectivos para justamente reducir costos, pero no hay una, hay solamente unos primeros elementos de reflexión hacia el medio y largo plazo, sí, eh, porque hay, me parece, un entendimiento una, o a, la gente espera que se vuelva una normalidad con una vacuna en, en el plazo más, más corto. Pero hay algunos que nos responden que dicen, ya estamos viendo justamente el ámbito a más largo plazo, en el caso esta crisis perdure y, y justamente tenga un impacto de más amplitud y más largo plazo en nuestro modelo de negocio. ¿Y qué resalta en el ámbito de esa transformación? ¿Cómo justamente incorporar lo digital eh, en tema de mejorar las operaciones, abarcar nueva clientela, eh, etcétera, etcétera, en, en el modelo de negocio? Y me parece que estamos en esta discusión para ver justamente dónde en lo digital puede aportar mucho más. Podría pasar, el COVID está generando esas reflexiones en todos los ámbitos, pero me parecía importante también de resaltarlo, sabiendo que realmente está uh, hoy día el, el ámbito digital y la finanza digital está tomando más y más espacio y pienso que, quién sabe, por, por lo menos el COVID-19 con las cosas que nos trajo, desafortunadamente no muy positivas, Uh, y soy siendo muy, muy cauteloso, cauteloso a, a, en calificarlo, por lo menos está aportando una reflexión de cómo transformar y abarcar justamente uh, ciertas realidades entre empresariales, sociales, con justamente la incorporación de lo digital en un ámbito, digamos, más uh, institucional y más transversal. Y pienso que hay una oportunidad de justamente de ponerlo en la mesa, discutirlo y apoyarlo. Um, yo con eso... Termino y los agradezco. La idea era solamente dar algunos elementos para provocar una, 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 una reflexión y conversación con ustedes todos. Y, y los agradezco por el honor de estar con todos vosotros y de nuevo gracias al PNUD por, por esta oportunidad. Bueno, muchas gracias, Javier, por, por tu presentación. Eh, es interesante ver toda eh, digamos, la, la experiencia que han tenido ustedes con eh, servicios de, 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 con, en países de, de primera genera, con, con tecnología de primera generación, porque ese fue un, un punto que resultó relevante para, para Argentina en el momento que, que tuvimos que, digamos, que Argentina tuvo que pagar el, el ingreso familiar de emergencia a mucha gente que todavía no tenía cuentas ni tecnologías de. De, de primera generación. Así que vamos a, a retomar esto al final cuando tengamos eh, preguntas y respuestas. Muchas gracias. Y ahora le, le, doy el, le dejo el, el seminario a Pier Paolo, eh, que va a hablar de medios de pago y brechas digital. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, María Laura. Un placer estar con todos ustedes y un placer seguir eh, el análisis de Javier eh, y hablar un poco de de igual a como caso de estudio de lo que venimos haciendo en la República Argentina eh, para promover la inclusión financiera y para luchar contra esta gran inequidad de tener un país donde la mitad de la gente, cuando nosotros lanzamos allá por 2017, nunca antes habían podido pagar con un medio de pago que no fuera efectivo. Esa fue la misión que tratamos de cambiar con Wallah y, y les planeo contar un poco cómo. Eh, quería empezar por los datos de América Latina que nos muestran que Argentina en, en particular, pero la región en general, nos encontramos bastante atrasados si lo comparamos con, con uh, uh, las distintas métricas de income por PBI, uh, deberíamos estar más digitalizados y estamos poco bancarizados en general. Eso lleva a una situación donde, como hay poca gente con cuenta bancaria, y esto también aplica a la Argentina en particular eh, dentro de la región, Uh, eso quiere decir que hay muy poca gente con, con tarjeta de débito, esa gente que tiene menos tarjeta de débito puede tomar menos préstamos a tasas menos competitivas porque no tienen acceso a crear una historia crediticia y 
incluso menos de ellos son los que ahorran en moneda local, que es algo que, que de todos los ámbitos queremos promover uh, para reducir nuestra dependencia a ahorrar en, en, en otras monedas o de otras formas. Entonces, la baja bancarización en general nos lleva a una penetración más baja de servicios adicionales que nos limitan la posibilidad a esas eh, sociedades y especialmente a los sectores más vulnerables de todas esas sociedades a avanzar eh, y, para, y poder integrarse bien al sistema financiero en general. Entonces, tenemos un sistema financiero que es excelente si alguien está en el top 10% de la población, pero es un sistema financiero que deja a demasiada gente afuera uh, si no estás en ese top 10%. Entonces, lo que vemos acá es, es cómo son las poblaciones más vulnerables en los distintos países de Latinoamérica las que están menos bancarizadas. Y eso profundiza en vez de igualizar la, equidad, la inequidad de la que hablaba al principio. Y eso es algo de, que, que va más allá del ingreso. Va a niveles educativos, va a niveles etarios y va también al género, eh, que es algo que, que nos preocupa muchísimo a medida que, que vamos construyendo el producto de Wallah. Entonces... Nuestra respuesta a estos problemas, que son latinoamericanos en general, pero argentinos en particular, fue crear una nueva solución de pago digital. Eh, y eso es Wallah. Eh, yo, como, como dijeron al principio, soy historiador por training, y, y lo, que, lo que empezamos pensando desde Wallah era cómo crear uh, una institución financiera del siglo XXI que se enmarcara en los tres pilares clásicos de uh, la banca tradicional, pero no del banco como entidad financiera regulada, porque nosotros no somos banco. Lo que nosotros somos es una solución digital para una cuenta universal virtual que está atada a una tarjeta transaccional global, que en este caso es, es, es emitida con Mastercard, que permite cualquier compra dentro de la República Argentina, online u offline, y también en cualquier parte del mundo. Ese es el primer pilar. Entonces nos focalizamos primero, allá por 2017, en lanzar un producto revolucionario para el pilar de pagos. ¿Por qué? Porque queríamos luchar contra esa brecha que existe, que, que mostré en mis slides anteriores, y crear un producto que fuera realmente inclusivo, realmente gratuito y realmente diferencial en un país donde no existían esos productos. Y después, a medida que el tiempo pasó, empezamos a crear las otras dos pilares generales de lo que se llama la banca tradicional, que es lo que hace uno cuando tiene menos plata de lo que necesita, tomar un préstamo, crear historia crediticia, y lo que hace uno cuando tiene más plata de la que necesita inmediatamente, que es tener la posibilidad de hacer una inversión para así poder ahorrar y especialmente no perder eh, en el contexto de una alta inflación. Entonces, nosotros veíamos que como el costo y la distancia de los bancos tradicionales eran una barrera y son una barrera para la bancarización, estos son datos del Banco Mundial de cómo respondieron las personas de eh, una sociedad donde la gente paga costos de apertura, de mantenimiento, de renovación para cuentas, y la verdad es que la banca tradicional toma ventaja de la situación de que mucha gente no entiende que hay una cuenta universal gratuita por ley, para poder cobrar fees que van desde mandar un statement a cobrar una renovación para una tarjeta. Entonces, como vemos, hay muy poca gente que dice que no necesita una cuenta, lo que sí hay mucha gente que dice que la distancia o el costo no le permiten acceder a esos servicios. Entonces, nosotros con una propuesta de una cuenta universal completamente digital, bajamos el costo de proveer esos servicios financieros en un 85%, en una sociedad donde, la verdad, y esto responde a una pregunta anterior eh, que decía María Laura, eh, el 85% al 90% de la gente que nosotros uh, vemos, y, y ayer mismo salió un, un reporte nuevo de, en Barrios Vulnerables específico de, de Ciudad Oculta, tiene acceso a un smartphone. Entonces, eh, puede hacer un onboarding 100% digital. Es por eso que nosotros diferenciamos mucho y trabajamos mucho en hacer que todo pase por el teléfono y no por la computadora, porque el 90% de los argentinos, de alguna manera o de otra, puede encontrar un smartphone con el cual sumarse a un servicio, pero no así a una PC que tienen acceso solamente al 25% de la sociedad. Entonces, lo que nosotros vemos en toda la región es un trabajo... Uh, muy sustantivo de países como Chile, como Perú y como Colombia, hacia reconocer la importancia de, 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 de estos servicios digitales y de usarlos en el momento de hacer frente al COVID. Eh, y vemos cómo desde las organizaciones multilaterales, muchas de las cuales están aquí representadas, también se ve la potencialidad de la baja radical de costos que promete una cuenta digital para poder hacer frente a los problemas de inclusión que tienen nuestras sociedades. En ese sentido, espero que la Argentina pronto siga a estos países y no que se, se, no, no nos mantengamos en una situación donde, lamentablemente, cuando hubo que hacer el, el ingreso eh, universal, 
solamente se, se abrió la puerta a, a la banca tradicional, que en muchos casos, como vimos hace un par de semanas, empuja a esas poblaciones fuera de las sucursales bancarias y le termina dando efectivo, un efectivo que no permite ahorrar, que es caro para el Estado, que es inconveniente para la gente y que es problemático en muchas maneras. Entonces, ¿cómo construimos desde Wallah? Bueno, empezamos con una instrucción que es simple, que es ágil y que es gratuita. Si tarda más de tres minutos uh, es porque hay un problema. Entonces, estamos muy orgullosos de tener el primer onboarding digital que fue aprobado por el Banco Central de la República Argentina. Desde ahí empezamos a construir servicios financieros que son más convenientes, más abiertos y más inclusivos, porque empezamos ofreciendo la misma cuenta al argentino como al residente, al mayor de edad como aquel que tiene de 13 a 18 años con aprobación de padre, madre o tutor, y lo hicimos completamente gratis. Y tuvimos, la verdad, que un gran apoyo de usuarios y de inversores extranjeros que creyeron en el equipo, creyeron en la República Argentina y en crear producto acá para resolver los problemas específicos de nuestro país en términos de inclusión financiera. Entonces, lo único que necesitas para tener Wallah es tener un DNI y ser mayor de 13 años. Uh, siempre que uno es menor, por reglas del Banco Central y de la UIF, tenemos que tener la aprobación de padre, madre o tutor. Tenemos alrededor del 7% de nuestra base, que ya son más de 2 millones de personas en Argentina, que, que son menores de edad, y la verdad es que eso nos permite llegar con un producto que también promueve la educación uh, financiera y no solamente la inclusión financiera, tenemos un blog, tenemos eh, tutoriales en YouTube que han sido vistos más de 50 millones de veces, tenemos eh, el onboarding digital al que hacía referencia, tenemos un, una, una, algo que se llama Comunidad Wallah, que existe en nuestro sitio web, donde en el mes pasado más de 400.000 personas participaron en discusiones sobre inclusión, sobre financiamiento, sobre finanzas en general, y aprendiendo unas de otras, um, que crea, la verdad, que un, un sistema muy, muy, muy lindo y, y donde se promueven eh, distintos distintas métodos de, de inclusión y también estrategias de ahorro y de entendimiento de las finanzas que, como decía Javier, a veces en ciertas poblaciones es algo que hay que promover directamente, porque también como mencionaba Mateo, a estas poblaciones hay que llegar no solamente con un producto que sea inclusivo, sino también con la posibilidad de, de educar a, a los que no lo pudieron ver en, en, el, en el resto de su vida. Entonces, el, producto, el, el proceso de alta toma cuatro minutos, la aprobación antes tomaba 48 horas, ahora ocurre menos de 24 y se envía la tarjeta a cualquier, eh, a cualquier parte del país, completamente gratis, sin costo para el usuario, y se carga de, eh, con el sistema interoperable eh, más amplio de la República Argentina. Tenemos alianzas con Pago Fácil, con Rapipago, con Telerecargas. Para los que no lo saben, eso quiere decir que tenemos más de 25.000 puntos de carga en efectivo para digitalizar el dinero, algo que es muy bueno para la entidad fiscal argentina, porque lo que podía ser dinero en negro, ahora pasa a ser parte de la, de la economía formal. Y tenemos eh, el, eh, cualquier, completa interoperabilidad con el estándar CB larga U, CB corta U, con cualquier cuenta digital o bancaria de la República Argentina, y celebro eh, todo lo que ha hecho el Banco Central específicamente para promover el uso de este estándar eh, que creo que es de clase mundial. Entonces, como decía antes, cero costo de apertura, de mantenimiento, de renovación, algo que nos permite la tecnología, cero costo de envío, cero costo de carga, cero costo por compras, algo que otros cobran y cero costo por transferencias. Para recordarles, cuando nosotros lanzamos en Argentina, pasar dinero de una plataforma digital a otra, especialmente la, la más grande del país, costaba 4% porque se consideraba que mandarle plata a un primo o, o, o a tu tía era... Eh, una venta. Entonces eso, gracias a Wallah, no existe más y hemos empujado al mercado a no cobrar por transferencias. Los servicios que pudimos construir en estos tres años casi son compras completamente globales, completamente abiertas y, y sin costo extra, transferencia gratis y en el acto, el primer análisis de gasto de la República Argentina, que puede ser copiado pero no igualado todavía, y eso nos permite que un montón de gente que usa Wallah no solamente para gastar, sino también para entender cómo gasta extracciones en cajeros cuando son necesarios, notificaciones en real time de operaciones, que es algo que construimos nosotros con nuestra propia tecnología, porque la mayoría de los home bankings cuando nosotros lanzamos operaba con tarjetas de crédito en batch, con lo cual la gente no podía ver cuánto el comercio le había cobrado hasta dentro de 24 o 48 horas. Trabajamos con, con SUBE para que todas las recargas del Sistema Nacional de Transporte eh, estén integradas directamente en la aplicación a cero costo para el usuario, carga de celulares, porque el 70% de los celulares en la República Argentina son prepagos y es necesario para que la gente eh, pueda conectarse y acceder al mundo uh, democratizador que, que tiene la Internet. Pago de servicios, más de 4.000 servicios que podés pagar directamente por Wallah sin ir a ningún lado, sin ningún tipo de comisiones. Y lo más importante de eso es que es un producto realmente federal, porque solamente 200 de esos servicios están focalizados en la Ciudad de Buenos Aires 
el resto, como Wallah voilà en sí, es realmente federal. Ya tenemos préstamos operativos, tenemos cuotas operativas y tenemos el segundo fondo común de inversión más grande eh, del país en términos de números de cuenta. Lo lanzamos hace nueve meses y ya tenemos eh, muchísimas cuentas. Les voy a contar ahora en un momento eso mismo. Creemos que es un producto que es extremadamente simple y fácil de usar. Diseñamos en pos de esa simpleza para que sea uh, accesible y realmente inclusivo. Y eh, nos llena de, de orgullo que um, a partir de abril del, del, del año ya, ya tenemos más de 2 millones de personas sobre la plataforma, 70% de los cuales están fuera de Cava y Gran Buenos Aires, eh, 68% de los cuales son menores de 30 años, y esto es lo más importante, el 65% de ellos son personas que antes de Wallah nunca antes habían hecho un pago con un método que no fuera efectivo. Eso quiere decir que ya el más del 6% de la, de la Argentina en menos de 3 años tiene Wallah, eso es uno de cada 20 personas, y algo que nos llena de orgullo, dos de cada 10 eh, personas en Argentina entre 20 y 25 años. Eh, con el COVID-19 se han acelerado muchos cambios, eh, me encantó el slide que mostraba Javier, eh, vemos un crecimiento gigantesco en el pago de facturas digitales, en las transferencias de CB Larga U y CB Corta U, que nos habla de un sistema interbancario que es más robusto, que es más fuerte y, y, y se desarrolla, y también un 47% más de, de uso para, para compras con tarjeta, que nos permite luchar contra la informalidad. Eso es todo, eh, me permito cerrar con la idea de que con SBS uh, ya llegamos a más de 600.000 uh, cuentas de ahorro, que eso permite a la gente ahorrar en moneda local, en un fondo común de inversión que tiene los menores fees del mercado, porque eh, eh, una de las problemas con la falta de transparencia en el mercado de capitales argentino es que los bancos básicamente cobraban lo que querían por fondos comunes de inversión, y así indirectamente apuntaban a la gente a ahorrar en dólares. ¿Por qué? Porque los fees que cobraban los fondos para darte un fondo en pesos eran extremadamente altos, y me llena de orgullo que con SBS hemos podido desarrollar un fondo que, que cobra menos del 80%, o sea, 80 menos de las comisiones que cobraban otros y por ende, ende hace más atractivo para el usuario final ahorrar. Es un producto T0, no vendemos T1 diciendo que es T0, vendemos T0. ¿Por qué? Porque queremos hacer que un montón de gente que antes no sabía cómo ahorrar en moneda local pueda acceder al sistema formal, que pueda acceder al sistema de ahorros y de esa manera ver cómo avanzan sus ahorros y no empujarlos a ahorrar en moneda extranjera. Entonces, eso es lo que nosotros creemos que es la revolución de Wallah. Es un mismo lugar para crear una experiencia de servicios financieros que es realmente inclusiva, que es realmente abierta, que es realmente transparente y de esa manera llega a un montón de gente que estuvieron por tanto tiempo fuera del mercado. Eh, y creemos en, en las alianzas, no venimos a, a reemplazar a los otros actores del sistema, venimos a trabajar con ellos, es por eso que tenemos alianzas con varios bancos para, para el sistema interoperable, tenemos alianzas con Rapipago, con Pago Fácil, como decía antes, con SBS, que es uno de los tres asset managers más grandes de la Argentina, y queremos crear un producto que sea así, abierto, inclusivo y realmente competitivo, porque cuanto más crezca el ecosistema, más propuestas haya, quiere decir que vamos a poder luchar más efectivamente con esta gran inequidad con la que empecé, que es la idea de una Argentina no bancarizada. Así que gracias por el, por el honor de estar hoy esta mañana con ustedes y poder compartir el panel con, con los expertos. Gracias. Bueno, muchas gracias Pier Paolo. Eh, le voy a dar la, la palabra a Diana, que es nuestra próxima presentadora. Muchas gracias María Laura. Y bueno, quisiera agradecer al, al PNUD en Argentina por, por la gentil invitación para, para ser parte de, de este interesante panel. Eh, voy a empezar a, a compartir mi pantalla para compartir con ustedes eh, una, una corta presentación sobre, sobre algunas reflexiones. Y bueno, agradezco mucho también que eh, mis antecesores en el panel, tanto Xavier como Pier Paolo, tocaron varios, varios de los temas, eh, pero pues yo me quiero enfocar un poco más en los temas de, de las brechas. En este momento quisiera eh, hacer énfasis en, en el tema de brechas de género eh, y también, digamos, hacer algunas reflexiones acerca también de estas brechas de digitalización, si bien obviamente entender eh, la, la gran oportunidad que reviste la digitalización 
también no perder de vista eh, esos retos eh, que también eh, reviste la, la digitalización. Inicialmente voy a hablar de algunas de las principales barreras que, que estamos viendo en materia de inclusión financiera. Ya Pier Paolo eh, comentaba algunas de ellas y pues explicaba muy bien eh, cómo a través de una fintech como Wallah, voilà, pues estas, estas barreras eh, se, se han podido superar eh, en gran medida. Eh, y me quiero enfocar en los temas relacionados con las brechas de género no solamente en materia de inclusión financiera, sino también en materia de digitalización. Y por último, eh, hacer énfasis en algunos de los principales hallazgos que hemos venido adelantando desde CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, en temas relacionados con bienestar financiero y también cómo la vulnerabilidad financiera que vemos, digamos, que la, la, la gran parte de los países de la región eh, venía presentando desde antes de la pandemia, la pandemia pues ha exacerbado y co cuáles son esas consecuencias en materia de salud financiera y cómo también a partir de algunos de los determinantes que hemos identificado eh, en materia de salud y bienestar financiero eh, podemos hacer frente a, a esta mayor vulnerabilidad financiera. No me voy a detener mucho acá, ya Pier Paolo mencionaba eh, algunas de las principales barreras a la inclusión financiera. Estos son datos de del, la última medición del Global Fintech, del Findex del Banco Mundial. Nosotros también en CAF hemos eh, adelantado eh, mediciones de encuestas de capacidades financieras en donde también podemos identificar eh, algunas de estas barreras. Eh, básicamente lo que vemos es que eh, siguen existiendo en América Latina eh, unas barreras importantes relacionadas con falta de fondos, eh, con eh, que los servicios financieros son muy caros, eh, a pesar de que la región ha hecho unos esfuerzos muy importantes en materia de acceso financiero, todavía vemos que existe una barrera importante, el 27% de la población en América Latina eh, manifiesta que las instituciones financieras están muy lejos, temas relacionados con documentación, la falta de confianza sigue siendo un factor importante, cerca del 30% de la población eh, manifiesta también eh, una falta de confianza a las instituciones financieras. Por el lado de la digitalización, pues vemos precisamente que la tecnología móvil pues es, es un factor fundamental para ayudar a romper estas barreras. En este gráfico solamente quería resaltar la alta penetración de la telefonía móvil, eh, que pues precisamente es una oportunidad muy importante para la inclusión financiera. Ya eh, tanto Xavier como Pierre Paolo lo mencionaban. Aquí simplemente en esta gráfica comparamos la penetración de la telefonía móvil eh, con relación, por ejemplo, eh, a, al número de sucursales bancarias o al número eh, de cajeros electrónicos. Entonces, realmente aquí encontramos una oportunidad importante. Sin embargo, encontramos también algunos retos y, y quería, quería también aprovechar este espacio eh, para, para hacer énfasis y un poco llamar a, a la reflexión acerca no solamente de, de la gran oportunidad que, te, que tenemos en materia de, de digitalización para promover la inclusión financiera, sino también estos retos. Estamos viendo, por ejemplo, eh, algunos eh, sesgos del comportamiento digital, hallazgos eh, derivados de la economía del comportamiento que nos muestran, por ejemplo, que eh, los jóvenes eh, están tomando decisiones menos convenientes a través de sus teléfonos inteligentes. Entonces, eh, ¿cómo poder también eh, combinar estas estrategias de digitalización con eh, programas efectivos de educación financiera? Estudios recientes eh, de Ana María Luzardi muestran precisamente eh, que los millennials están tomando eh, decisiones financieras que van en contra de su bienestar financiero. Por ejemplo, eh, muchos de, de estos jóvenes pues, que tienen altos niveles de alfabetización digital eh, están teniendo eh, comportamientos que los están llevando al sobreendeudamiento, comportamientos digamos, que los están llevando también a niveles de estrés financiero eh, importantes, precisamente porque el, el entorno digital también 
conlleva a que la aproximación que tiene una persona hacia los temas de finanzas sean diferentes, digamos, que eh, aquellos, eh, aquellos, aquella aproximación o aquellos enfoques más presenciales o más, o más análogos, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, vemos que la información se procesa mucho mejor en papel que en pantalla. Eh, en el momento en que una persona accede a una sucursal bancaria para pedir un préstamo, pues no necesariamente tiene que tomar la decisión inmediatamente, sino que le dan la información en el papel, se la puede llevar, la puede estudiar. El hecho de esta inmediatez, eh, precisamente digamos, eh, esa inmediatez o facilidad de lo digital, el hecho de que todo sea un solo, a un solo clic, que tiene obviamente cosas muy buenas, como, como lo mencionaba Pier Paolo, pero también, digamos, es, es importante eh, poder identificar cuáles son esos retos, ¿no? También existen sesgos de comportamiento importantes relacionados con la impulsividad o con la falta de autocontrol que pueden llevar a que las personas tomen decisiones financieras que no son las adecuadas de, eh, teniendo en cuenta su situación financiera y que pueden obviamente tener efectos eh, perjudiciales para, para su bienestar financiero. Eh, por otro lado, vemos eh, con relación al tema de, de las barreras que mencionaba antes, que estas barreras son aún más severas para las mujeres. Aquí quiero enfocarme y pues por, el, eh, por, 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 por la limitación de tiempo en el tema de género. Obviamente podemos pensar también en que estas barreras pues son mucho más importantes para, para otro tipo de población, por ejemplo, hablamos de los adultos mayores, los adultos mayores que también tienen menores niveles de, de alfabetización eh, que el resto de la población o también población rural. En este momento me quiero enfocar en los temas de género porque realmente, eh, si de por sí eran importantes, estamos viendo que a partir de la pandemia se han vuelto aún, aún más importantes y, y se han exacerbado. Vemos, por ejemplo, eh, estas brechas en materia de accesibilidad financiera. En América Latina estamos viendo que cerca del 57,4% de los hombres tiene una cuenta comparado con el 51,4% de las mujeres. Esto quiere decir que alrededor de 162 millones de mujeres en América Latina no tienen acceso a una cuenta, que es, digamos, ese primer, ese primer paso, como mencionaba Verónica eh, al comienzo del foro, es ese punto de, 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 de acceso a, a, la, a, la, a la inclusión financiera. Obviamente tenemos que garantizar el uso y garantizar también esta calidad de los productos y servicios financieros para tener una inclusión financiera plena y efectiva. Pero realmente, digamos, esa puerta de entrada, ya de entrada, digamos, está excluyendo a un número importante de mujeres. Por otro lado, vemos el tema de la accesibilidad económica, en donde... La, una, una buena proporción de mujeres eh, no tiene autonomía en sus decisiones financieras y esto digamos que se ve también exacerbado por el tema, un tema relacionado con las mejores oportunidades laborales que están relacionadas también con temas de informalidad o con tareas domésticas eh, no remuneradas. Obviamente estamos viendo también que en, en esta coyuntura de la pandemia eh, las mujeres pues han tenido también que asumir una gran cantidad eh, de tareas domésticas. Por otro lado, temas de accesibilidad física, eh, hay, las mujeres digamos pues enfrentan también temas relacionados con inseguridad y con restricciones también de movilidad o de interacción social. Y por el lado de la accesibilidad digital vemos también que hay una brecha de género importante, las mujeres tienen una menor tenencia de teléfonos móviles y un menor acceso al internet y tienen también menores niveles de alfabetización digital que los hombres, además de educación financiera que lo voy a mencionar más adelante. Y también enfrentan unas brechas importantes o unas barreras importantes eh, con relación a la elegibilidad. Existen ya estudios y desde CAF hemos eh, adelantado eh, un estudio muy interesante de brechas de género en el mercado crediticio en Chile que lo vamos a replicar en Colombia, en donde sí encontramos que existe eh, una discriminación directa en las instituciones financieras solamente por el hecho de ser mujeres, eh, independientemente de, de su nivel de evaluación crediticia. Eh, por otro lado, vemos también que precisamente eh, por estas barreras que enfrentan las mujeres en el mercado laboral, la mayoría de mujeres no tienen colaterales, eh, muchas necesitan tener la firma o el permiso del marido para poder acceder a créditos y también tienen una mayor dificultad para obtener documentos. Entonces, quería 
enfocarme también en estas, en estas barreras, en estas brechas que, que son importantes también a la hora de diseñar eh, productos o, o servicios digitales. En materia de, de educación financiera y género, ¿qué estamos viendo? En CAF hemos venido adelantando una serie de encuestas para medir las capacidades financieras de la población. Capacidades financieras entendidas como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos que tienen las personas con relación a los temas financieros y vemos unas brechas de género importantes. Realmente las, las mujeres tienen eh, una aproximación distinta a la que tienen los hombres en materia financiera. En general eh, vemos que las mujeres eh, son menos seguras que los hombres con relación a sus conocimientos y habilidades, es decir, que las mujeres tienen menos confianza en asuntos financieros y son mucho, mucho más aversas al riesgo que los hombres. Eh, las mujeres y los hombres también tienen diferentes estrategias para hacer frente a las situaciones extremas. Vemos, por ejemplo, que cuando se le pregunta eh, al, al grupo de, de, de encuestados eh, que, cuáles son sus estrategias eh, cuando tienen algún choque financiero, vemos que las mujeres tienden a recortar los gastos, mientras que los hombres, por ejemplo, prefieren encontrar maneras de ganar dinero extra. Vemos también que las mujeres tienden a ahorrar menos y por lo tanto acumular eh, menos riqueza que los hombres en un contexto precisamente como lo mencionaba, en donde la posición de las mujeres dentro del mercado laboral es mucho más débil. Y las mujeres también tienen menores probabilidades de ahorrar activamente a través de productos financieros, eh, digamos que son mucho más propensas eh, a ahorrar eh, a través de, de dinero en efectivo en su casa o en clubes informales de ahorro y tienen también más dificultades para elegir adecuadamente los productos financieros. No obstante, estos no son todas las mujeres. Obviamente, digamos que en materia de inclusión y educación financiera es supremamente importante entender eh, cuál es el comportamiento y cuáles son las preferencias y necesidades de cada uno de los segmentos de la población. Cuando identificamos grupos de mujeres, por ejemplo, aquellas que se involucran en la toma de decisiones financieras de sus hogares, vemos que estas brechas eh, se, se reducen. Por el lado de la vulnerabilidad financiera, Quería llamar la atención sobre, sobre estas cifras que también encontramos en las encuestas de capacidades financieras que, que hemos venido adelantando de la CAF y vemos precisamente que ante, ante la pregunta de, en el caso de que las personas pierdan su principal fuente de ingresos, ¿durante cuánto tiempo podrían seguir cubriendo sus gastos sin pedir dinero prestado? Es decir, ¿cuánto podrían aguantar de alguna manera? ¿Cuánto, cuánto les, eh, les alcanza? ¿Por cuánto tiempo les alcanzan? Eh, sus ahorros o sus colchones financieros, eh, vemos que de manera preocupante casi el 70% de la población dice que solamente puede cubrir, eh, seguir cubriendo sus gastos por menos de tres meses. Eh, y, si, y si vemos desde la pandemia, desde que se eh, declara la pandemia y empiezan las cuarentenas en la mayoría de los países de la región, pues ya han pasado más de seis meses. Eh, vemos precisamente que existe una brecha importante también de género para las mujeres, el 71% de las mujeres no puede aguantar más de tres meses y para el caso de los hombres, esta cifra es del 67%. Entonces, nuevamente, digamos, vemos también que esta vulnerabilidad financiera pues sigue siendo eh, también pues, eh, mayor en el caso de, de las mujeres que, que de los hombres. Eh, un tema que también pues, se ha exacerbado eh, a partir de la pandemia. ¿Qué vemos entonces? con relación a los temas de bienestar financiero y desde CAF estamos también muy interesados en no solamente comenzar a medir el bienestar financiero, realmente digamos mucho se habla del bienestar financiero y digamos eh, se piensa eh, siempre que la inclusión financiera es un medio para lograr un fin, la inclusión financiera no es un fin en sí mismo, la inclusión financiera es un medio para garantizar que las personas, las familias y las empresas puedan tener mayores niveles de bienestar y salud financiera. ¿Pero qué es ese bienestar financiero o qué es esa salud financiera? Eh, nos hemos dado entonces a la tarea, a la tarea de poder eh, hacer una medición de este bienestar financiero en, en los países de la región en donde tenemos datos y adicionalmente entender un poco esos determinantes del bienestar financiero. Entonces, para esto hemos utilizado eh, un marco conceptual eh, que ha desarrollado eh, la Oficina de Protección al Consumidor Financiero de los Estados Unidos, en donde, como ven aquí en este, en este cuadro, lo que vemos es que existen algunos factores 
que determinan el bienestar financiero, que son factores, digamos, más dados, que son factores del contexto, que, que no son, digamos, eh, fáciles de modificar en el, en el corto y en el mediano plazo, relacionados con el entorno económico y social o con las oportunidades disponibles. Sin embargo, encontramos un conjunto también de factores que determinan este bienestar financiero, que son factores maleables. Más adelante vamos a ver ya qué encontramos para la región que están relacionados con, las personalidad, con la personalidad y las actitudes, es decir, cómo una persona tiende a actuar, a pensar, a sentir. Eh, también el contexto de la decisión, es decir, cómo se presenta eh, una, una decisión particular o, o, un, o un entorno relacionado con la toma de decisiones. Esto tiene que ver también mucho con la economía del comportamiento y con lo que el premio Nobel Richard Thaler denominaba la arquitectura de las decisiones, eh, temas relacionados con el conocimiento y las habilidades, es decir, qué sabe una persona, cómo sabe hacerlo, el, el, el tema de las competencias, eh, y por otro lado, temas de comportamiento, es decir, qué hacen las personas eh, realmente. Y eso obviamente pues tiene esta incidencia en el bienestar financiero personal que está relacionado con qué tan satisfecha está una persona con su situación financiera tanto actual como futura. Entonces, muy brevemente, ¿qué hicimos? Eh, hicimos una medición para América Latina del bienestar financiero, esto es un índice de 0 a 100 en donde encontramos que el promedio para estos países de la región eh, que, fueron, eh, 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 que fueron objeto de este estudio eh, es de 59 puntos sobre 100. Aquí vemos eh, el caso, por ejemplo, de Argentina, que tiene 55 puntos por encima de este promedio, por, por, perdón, por debajo de este promedio, y vemos el caso de Chile, que está por encima de este promedio con eh, 66 puntos, como pues, el, el país que tiene un mejor desempeño en, en la región, pues en, en el grupo de estos siete países de la región en donde hemos adelantado esta medición. ¿Qué lecciones podemos eh, aprender y qué lecciones se derivan de, de este estudio? Eh, lo que encontramos es que los conocimientos y las habilidades financieras son importantes para alcanzar un mayor bienestar financiero, es decir, que encontramos que son determinantes importantes. Por otro lado, encontramos que el ahorro formal parece ser un determinante mucho más relevante que el acceso a crédito formal para alcanzar mayor bienestar financiero y esto es importante porque vemos obviamente que el ahorro implica unas actitudes eh, diferentes a, al tema del crédito. O sea, el hecho de que una persona realmente eh, planifique y tome decisiones relacionadas con poder sacar parte de sus, de sus ingresos para ahorrarlos y para pensar también eh, en un futuro. Obviamente también esto, esto se relaciona con, con temas eh, de ahorro para la pensión. Y encontramos algunas variables clave que explican el bienestar financiero. Por ejemplo, la experiencia previa con el sector financiero. Eh, vemos, por ejemplo, que temas relacionados con el aprender haciendo, con las experiencias previas, eh, son importantes. La comparación entre diferentes instituciones financieras antes de, antes de adquirir un nuevo producto financiero. Eso es muy importante también para los temas digitales. Hablaba antes, por ejemplo, de esta inmediatez que implica lo digital. El hecho de que también en lo digital se pueda facilitar esta comparación, se pueda eh, facilitar ese acceso que pueden tener las personas a información clara, información transparente que les permita tomar mejores decisiones antes de ya sea adquirir un crédito, tomar la, una decisión relacionada eh, con una tarjeta de crédito o también con un producto de ahorro. Y por otro lado vemos que la participación personal en las decisiones financieras del hogar es muy importante. Esto también está obviamente eh, relacionado eh, y digamos que, que, tiene, que tiene más énfasis en el, en el caso de las mujeres, en donde también pues, es muy importante este involucramiento personal en las decisiones financieras de los hogares. Entonces, todos estos temas eh, realmente eh, pues, los, los quería eh, traer hoy eh, para, para generar también una discusión de que si bien el entorno digital trae muchísimos beneficios, es importante también pensar 
cómo se diseñan estos nuevos productos y servicios digitales para que tengan en cuenta estos determinantes, estas consideraciones que van a tener unos efectos importantes en el bienestar financiero que al final pues son el objetivo último de la, de la inclusión financiera. Muchísimas gracias, eh, me detengo acá y muchísimas gracias por, por su atención. Muchas gracias Diana, eh, interesante para tener en cuenta toda la perspectiva de género eh, que agregaste en tu, en tu presentación, así como en la presentación anterior Pier Paolo eh, nos mostró qué, qué gran penetración tiene el, el Wallah en audiencia, en, en digamos, una población más joven. Eh, vamos a darle la palabra a nuestro último presentador de, de la mañana, Adri eh, Adrián por favor, el seminario es tuyo. Eh, primero agradecerle a Mauricio Valdés y a todo el PNUD por el esfuerzo que vienen haciendo con este evento y obviamente a Foncap también, la verdad que, eh, y a los que me precedieron a la palabra, la verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Eh, a mí me toca, no voy a compartir pantalla este, porque tenemos pocos minutos y lo que se voy a compartir es una experiencia de, de, de gestión a una de qué manera encontramos una solución tecnológica a un problema de una problemática de política pública ustedes saben que eh, el 10 de diciembre asumió el presidente alberto fernández y a mí me toca eh, compartir gestión con el ministro Daniel Arroyo, que es el ministro de Desarrollo Social de la Nación, al cual vengo trabajando hace muchísimos años. El mismo 11 de diciembre fuimos, formé parte del equipo que fuimos a Concordia, una ciudad de Entre Ríos, del noreste de la República Argentina, que tiene lamentablemente los índices más altos de indigencia y de pobreza de nuestro país. ¿Para qué? Bueno, para de alguna manera coordinar con el, el municipio, con las organizaciones sociales, con los comerciantes, la entrega de lo que había sido en principio un anuncio del presidente, el Plan Argentina contra el Hambre, y en el marco de ese Plan Argentina contra el Hambre, la tarjeta alimentar. Arrancamos eh, una semana después a entregar las primeras 12.000 tarjetas alimentar en esta ciudad de Entre Ríos. Ahí comenzó a, eh, a darnos vuelta en, en, en la cabeza de los que estábamos trabajando en esta organización algunas problemáticas que tenían que ver con, que no todos, tiene que ver con el, con el título de, de este seminario de brecha digital, accesos y de qué manera trabajamos para achicar esas brechas en las poblaciones más vulnerables, nos encontramos con la problemática de que no todos los comercios tenían POS o POSNET, no todos los, los, eh, los beneficiarios, eh, los titulares de derechos del plan alimentar, eh, tenían conocimiento de, que, de qué forma podían usar esa tarjeta. Bueno, esto tenía que ver con, con, bueno, obviamente con una política pública masiva a nivel nacional, que, así como les decía recién, comenzamos en Entre Ríos y en, en el mes número 3, en marzo, tuvimos 1.6 millones de tarjetas entregadas a nivel nacional en todas las provincias, en todos los municipios, en todos los parajes. ¿Qué nos pasó? Nos pasó exactamente lo mismo que nos que había empezado a, 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 a pasar en, en Concordia, que era, bueno, de qué manera trabajar educación financiera, educación digital, como decían algunos de mis antecesores, eh, no todo el mundo tiene cuenta bancaria, no todo el mundo tiene acceso a los servicios financieros, y sí, mucha gente tiene celulares este, y smartphone. Entonces, lo que yo les quiero compartir en este momento, en esta mañana, es de qué manera encontramos una solución tecnológica a este problema de política pública. Trabajamos con el equipo de, del Ministerio de, de Santiago Cafiero, el jefe de gabinete de, a nivel nacional, con la Mesa de Inclusión Financiera Nacional, que lidera el, el ministro Guzmán, en donde están 
una serie de ministros, aparte del, del, del Banco Central, y desde marzo empezamos a trabajar con Redlink en el desarrollo de una solución tecnológica. No sé si todos conocen, pero eh, el gobierno argentino tiene una plataforma, la madre de, 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 de la plataforma digital que se llama Mi Argentina, que pueden acceder, obviamente, para, para visitarlas, que es eh, el espacio digital en donde los ciudadanos argentinos podemos tener nuestro documento nacional de identidad, la, el registro automotor, digo, más allá de que sean o no sean beneficiarios de planes sociales o, o eh, algo a nivel nacional, provincial o municipal, sino que es la, el, el, el espacio en donde el gobierno argentino le da acceso a los servicios digitales de todo el país. Como les decía recién, con Redlink, eh, que es eh, una empresa, pero que trabaja especialmente con la banca pública a nivel nacional, hicimos un desarrollo, digo hicimos porque formamos parte de eso, de un montón de, de reuniones que tenían que ver con de qué manera trabajar la cuestión tecnológica y con, con, con esta problemática de acceso a los servicios financieros y de qué manera no había comercios o espacios, obviamente que sí, supermercados, hipermercados, que no es lo mismo, vale rescatar la, la situación que tenemos acá donde estoy sentado yo en la capital federal, con la realidad de, de muchas provincias, de muchos municipios e incluso parajes que tienen hasta problemas de conectividad. Hoy podemos decir que estamos a días de, de lanzar una, dentro de lo que es mi Argentina, lo que es la, 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 el instrumento que les comentaba recién, eh, una billetera virtual que forma parte de una estrategia de política pública de inclusión financiera que de alguna manera eh, comenzamos con, vamos a comenzar con la población de la tarjeta alimentar que es 1.600.000 mujeres que tienen esta tarjeta alimentar y que van a poder en principio saber el saldo, conocer sus últimos movimientos y poder pagar con el sistema de QR. Esto, nosotros decimos que eh, no solamente es una solución tecnológica para las beneficiarias de los planes nacionales, porque es una solución multibanco y multitarjeta, sino que también van a poder hacer uso los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales, obviamente también el resto de eh, los programas nacionales que tenemos, como en el caso del IFE, eh, o la Asignación Universal por Hijo, u otros planes nacionales que de alguna manera van a estar integrados a esta plataforma, sino que también nosotros pensamos en la solución a, los, a aquellos mercados populares, la economía, la, la economía local, que tal vez no tenga la posibilidad de cobrar, eh, o sistemas de medios de pago, como decía Pedro Paolo hace un ratito, que son caros, que a veces son este, muy alejados de de la posibilidad de, de tener acceso, vamos, porque muchas veces les permiten, eh, eh, necesitan un, un teléfono especial, cobran altas comisiones, y bueno, este tipo de solución es, como les decía recién, multibanco, multitarjeta, donde van a poder acceder a los servicios de el, eh, a través de mi Argentina, ya integrada con el Registro Nacional de las Personas, los sistemas de pagos, un push de, de comunicación. Es una billetera de pago, de cobro virtual, que tiene que ver con esto. Apuntar a la inclusión financiera, y a, a achicar las brechas que existen entre las distintas poblaciones, incluir a muchos sectores que hoy no pueden cobrar. Nosotros vemos cuando visitamos vamos por el país, la mujer que vende torta asada, chipá o, o, o los pequeños eh, comerciantes o, o, o la gente de la economía nacional y popular que no tiene alguna forma de, de cobrar, bueno, esto va a ser una solución. Como les decía recién, arrancamos, vamos a arrancar con esta población de 1.600.000 eh, beneficiarias de la tarjeta alimentar y rápidamente se van a ir incorporando ya hicimos la, las pruebas de estrés, este, ya se están haciendo distintos tipos de, de, de pruebas para que eh, obviamente no haya ningún tipo de fallo en, en la gestión. Call center, contact center, de alguna manera hay una, una gran cantidad de personas que trabajan en esto. Desde el Ministerio de Desarrollo Social tenemos el honor de ser los que vamos a iniciar este camino y, y obviamente entendemos que en pocos meses... Eh, lo, lo que dice el equipo de, de la Mesa de Inclusión Financiera es que en principio a fin de año eh, o, 
principios del año que viene, bajo esta plataforma vamos a tener cerca de 20 millones de usuarios. Obviamente es un desafío enorme. Eh, nosotros entendemos que la política eh, pública que dio inicio a esta preocupación, que fue el, la tarjeta alimentaria y el plan Argentina contra el hambre, nos permitió encontrar una solución que, como decían mis antecesores, no es solo un tema, una problemática argentina, no es solo una problemática del gobierno nacional, sino que también lo entendemos que pasa en los gobiernos provinciales y municipales. Así que bueno, eh, sé que tenemos poco tiempo, tenemos un montón de, de, de cosas como para compartir y bueno, vuelvo a agradecer a, a los organizadores por esta participación, por darme la oportunidad de participar y estamos abiertos para seguir sumando ideas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Adrián. Eh, estamos un poquito cortos de tiempo, tenemos un montón de preguntas. Eh, yo voy a tomar eh, un par de preguntas que se repiten en el, en el chat eh, y les Pido, bueno, no sé eh, quién de los cuatro los quiere contestar, eh, que, que por favor se abreve así terminamos eh, en hora. Pero hay un par de preguntas que se repiten, que es cómo incluir eh, a los adultos mayores que eh, tienen eh, desa desafíos tecnológicos bastante más eh, importantes que, que la población que se digitaliza en, en un primer momento y que en el contexto del COVID puede ser... Eh, eh, un grupo que, que es importante que esté eh, incluido eh, con tecnologías digitales. Eh, y después eh, hay otra pregunta que también, eh, digamos, sí, esto es un poco a la luz de lo que se vio en algunos países que han eh, in, eh, avanzado en, en inclusión digital, como por ejemplo la India cuando se desmonetizó y todo, eh, eh, el tema de desafíos regula regulatorios, la sostenibilidad y la tentación de revertir algunos de los avances hacia... Eh, situaciones anteriores y cobrar fisco, una cosa que, por ejemplo, se, se registró en Perú y en, y en algunos otros países. Eh, bueno, no sé quién quiere tomar la, 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 la posta y les pido, por favor, eh, que, que traten de ser lo más breves posibles para no excedernos en el tiempo y que, y que no nos reten. Bueno, yo, yo, yo podría iniciar. Eh, María Laura, simplemente, eh, bueno, con relación al tema de, de los adultos mayores, creo que eso es, eso es un tema supremamente importante y un gran reto. Como mencionaba, eh, la digitalización eh, conduce a importantes beneficios, pero, pero también tiene, tiene este tipo de desafíos. Eh, de poder también eh, reducir pues estas brechas en materia digital. Eh, yo considero que estrategias importantes deberían combinar tanto, tanto el tema digital como el tema, digamos, más presencial o de apoyo. Eh, precisamente eh, ahora Adrián mencionaba también pues el, el apoyo que ellos han venido, eh, que desde el gobierno de la Argentina han venido adelantando a través de call centers o a, o a través, digamos, de algún tipo de, de presencialidad, por decirlo de alguna manera. Eh, y yo sí considero, digamos, que, que tiene que haber pues, unas, unas estrategias mixtas en donde eh, no se recaiga eh, completamente todo en lo digital, sobre todo para estos grupos poblacionales pues, que tienen unas brechas importantes, no solamente en materia de acceso, sino también en materia de alfabetización digital. Entonces, estrategias que puedan de alguna manera eh, combinar también eh, la introducción de elementos digitales, eh, pero con acompañamiento, ya sea eh, a través de call centers o a través, digamos, de presencialidad cuando, cuando esto sea posible. Eh, hay, hay varios casos de países, digamos, que lo, que lo que hacen es que en algunos comercios o supermercados simplemente, digamos, tienen pues algunos, eh, algunos puntos de, de apoyo para para, por ejemplo, esta población mayor que eh, ahora, por ejemplo, está recibiendo no solamente beneficios sociales, sino también pensiones a través de, de medios electrónicos para poderlos eh, apoyar también, para, para facilitar no solamente este acceso, sino también el uso, porque eh, claramente pues, la, garantizar el uso es lo que realmente hace que eh, se pueda realmente incluir a, a este tipo de población. Eso, eso, eso sería lo que, lo que podría responder con relación a ese tema. Gracias. Sí, de nuestro lado, eh, si agrego solamente una cosa con adultos mayores, nosotros tenemos un par de iniciativas eh, para trabajar eh, la integración de adultos mayores. Tenemos un programa con el, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el contexto de adultos cuidados, 
en el contexto de la pandemia para trabajar en tutoriales específicos para que aquellos adultos mayores que estaban acostumbrados a hacer ciertas cosas presencialmente lo puedan hacer digitalmente, lo estamos haciendo para el pago de servicios, lo estamos haciendo para la recarga de celulares, también lo estamos haciendo para la recarga de la tarjeta SUBE para los tra trabajadores esenciales, uh, y la verdad que hemos visto grandes eh, avances y, y estamos muy contentos con el, con el producto de, de estos tutoriales nuevos que produjimos nosotros, pero que con el gobierno nos ayudaron a, a llegar a adultos mayores que nunca antes habían operado con tarjeta, y de esta manera los digitalizamos y permitimos que pudieran acceder al sistema financiero sin tener que, que salir de su hogar. Y si, esto en el contexto de, de la interoperabilidad, que me parece súper importante, y espero, Adrián, que podamos hablar del tema de la, de la billetera y la interoperabilidad, porque lo que sí creo es que cuando se crea un ecosistema más robusto, tanto las, las opciones estatales como las opciones privadas, si existe esa interoperabilidad, y lo vemos en, en, en el caso de cuenta DNI, y también en, en BNA Plus en Argentina, pero también en otras experiencias latinoamericanas, creo que se robustece el, el sistema en general, y eso permite a que no haya sistemas paralelos que compitan entre sí, sino un sistema interoperable que permita a gente de distintos grupos etarios, como los mayores y los menores, operar sobre un mismo sistema eh, que luche contra el efectivo. Javier, si vos querés comentar algo de... Muy tu, rápidamente, como... Se el tema regulatorio, haber trabajado en tantos países. Sí, el tema de mayores, muy rápidamente el tema de adulto mayor. Naturalmente más fácil con programas de, de transferencias sociales o transferencias condicionadas o, o servicios públicos para, digamos, inducir a la, a la población más anciana a utilizarlas. Me parece que hay un elemento también de comprensión, de abogacía, de, de capacitación, porque hay temas de privacidad, de protección del usuario y de comprensión del valor añadido de, de, de lo digital, no solamente un tema de, 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 de no ir a la taquilla y, y, y ahorrarse, el, digamos, el kilómetro que tengo que caminar. Entonces, me parece que hay un elemento muy soft presencial de justamente de explicar a, a, a esa clase de edad, cuáles son las ventajas y también convencerlos que hay, hay méritos en, en utilizar. Nosotros hemos, hemos hecho una experiencia muy única, hemos puesto jóvenes con adultos mayores en, en un banco para que les hablen y fue muy interesante el, 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 el diálogo, no digo que ha sido un gran resultado, pero de nuevo, quién sabe, hay algunos elementos que se pueden retomar. En tema de, de regulación, naturalmente cuando vemos los actores que están al frente de la innovación, lo que quieren es menos regulaciones posibles y que hagan lo que tener la, la flexibilidad, digamos, eh, mayor en el ámbito de las, eh, los nuevos productos, servicios que están desarrollando. Y del otro, veo, del otro lado vemos, naturalmente, las autoridades que tienen que hablar no solamente con... Eh, Uh, que, que, o sea, hablamos de las autoridades de, de las telecomunicaciones, también de las autoridades en el ámbito social y naturalmente el Banco Central, el Ministerio de Finanzas. Entonces, mucho de lo que hacemos es tratar de operar un concepto de sandbox, o sea, espacios de co-creación conjunta, donde algunos elementos, expresiones, digamos, de creatividad del sector privado se hacen en una coordinación, en una exploración conjunta, con eh, la, el Banco Central, el Ministerio de Finanzas, Telecomunicaciones, para que haya ese entendimiento, esa comprensión de las dinámicas y justamente esa convergencia y esos puntos de cruce, digamos, uh, que sean, uh, digamos, uh, uh, positivos para ambos lados. Porque algunas veces lo que vemos es una incomprensión, porque justamente ese sector cambia tan rápidamente que es muy difícil seguirlo. Entonces, esa, ese rol de Naciones Unidas que puede ser elemento de catalítico, crear esos espacios de encuentro me parece fundamental para que juntamente haya esa sintonía y finalmente que se tome ese, ese, ese norte juntos. Me quedo ahí. Bueno, muchas gracias. Eh, un poco para cerrar y le doy la, antes de darle la palabra a Verónica, eh, muy interesantes eh, todas las, las presentaciones. Eh, me voy a quedar con una cosa que, que presentó Javier, que dijo que bueno, que el, el COVID puede ser eh, una, una oportunidad eh, para avanzar en este proceso de, de, de inclusión eh, digital. Eh, después vimos que Latinoamérica y sobre todo la Argentina presentan niveles de bancarización mucho menores eh, que el resto de la región, entonces es importante atender esas particularidades y entender bien por qué es para que si uno profundiza en la, 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 la inclusión digital se avance en, en las líneas correctas. Eh, y, 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 y 
no sea un intento fallido de, de, de garantizar la inclusión digital, eh, los adultos mayores y también el tema de fortalecer de, 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 de proveedores, que los medios de pago también puedan ser medios de cobro por sus excelentes presentaciones. Muchas gracias María Laura, eh, muchas gracias eh, a los panelistas, a todos los asistentes, en nombre de FONCAP y de PNUD, para nosotros fue un honor eh, haber propiciado este espacio, eh, creemos que es importante seguir dando estas discusiones, así que de verdad valoramos mucho la participación de, de cada uno de ustedes, eh, seguramente vamos a seguir pensando en todo lo conversado en el día de hoy, y antes de despedirnos, me gustaría aprovechar la ocasión para invitarlos al próximo seminario que va a ser dedicado a la innovación aplicada a las microfinanzas, eh, a sociedad de las nuevas tecnologías. Se va a realizar el próximo 15 de octubre en el mismo horario y va a contar la participación de Ariel Cetón como moderador. Mateo Bartolini, el gerente general de FONCAP, va a estar como panelista. Antonio Zavaría, el director de Bondaria, también expondrá, junto con Paula Garnero, asesora en transformación digital de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Presidencia, y Micaela Sánchez Malcolm, secretaria de Innovación Pública de la Jefatura de, Jefatura de Gabinete de Ministros. Así que, habiendo dicho esto, eh, me, me resta despedirlos y volver a agradecerles, porque sin la participación de ustedes, ustedes este espacio no se podría haber dado. Así que estamos muy contentos eh, de haberlo hecho. Muchas gracias por la invitación. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Chao, gracias. Chao, Re Mauricio. Gracias a ti. Qué amable. Gracias. Hasta luego, Diana, chao. colegas, Hasta María luego. Laura. Hasta luego. Días, chao. Hasta, Hasta luego. luego. Hasta luego. Chao.